শুভেচ্ছা সবাইকে আমার পেজের ছোট্ট এই পরিবারের যারা সাবস্ক্রাইবার যারা স্টুডেন্ট যারা ভিউয়ার আমার ভিডিওর শুভেচ্ছা সবাইকে আজকে কথা বলার টপিক হচ্ছে ল ডিগ্রি নিয়ে আমি আমার ভিডিওর যেগুলো করি মোস্টলি আই ট্রাই টু অ্যাড্রেস কমেন্টস অ্যান্ড ফিডব্যাক মেড বাই মাই স্টুডেন্টস বা ভিউয়ার যারা আছে সাবস্ক্রাইবার যারা আছে বিকজ আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়ান ওয়াই টু সলভ প্রবলেম সো এরকম একটা প্রশ্ন ছিল যে এল এল বি ডিগ্রি পড়া যেতে পারে কি না সো এল এল বি ডিগ্রি নিয়ে আজকে একটু কথা বলা যাক যে এল এল বি ডিগ্রি আসলে কি এল এল বি ডিগ্রি পড়ার জন্য কি কি যোগ্যতা লাগে এবং পরবর্তীতে এল এল বি ডিগ্রি শেষ করার পরে পাথ হয়ে এগুলো কি কি সো এল এল বি ডিগ্রি ইজ ব্যাচেলার্স অফ ল এবং চার বছরের একটা কোর্স এবং ওয়াল ইউ উইল আন্ডারটেক এল এল বি ডিগ্রি ইউ উইল বি স্টাডিং এ রেঞ্জ অফ ডিফারেন্ট ল এবং বিভিন্ন ধরনের লিগাল প্র্যাকটিস এগুলো নিয়ে দ্যাট ইজ কমার্শিয়াল ল এগ্রিকালচারাল ল সিভিল ল ক্রিমিনাল ল লিগাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিস্টেমস অফ এ কান্ট্রি এই সব কিছু নিয়ে একটা বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয় এল এল বি কোর্সটাতে সো এল এল বি হচ্ছে চার বছরের কোর্স কিছু কিছু ইনস্টিটিউশন দুই বছরের একটা কনসেনট্রেটেড একটা ডিগ্রি দিয়ে থাকে সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন যে বাংলাদেশে কোন কোন ইনস্টিটিউশনগুলোতে এই ধরনের চার বছরের বা তিন বছর বা দুই বছর মেয়াদি কোর্স আছে সেগুলো একটু খোঁজ নিতে হবে এবং বেসড অন দ্যাট ইউ উইল দেন ক্যান সিলেক্ট দ্য নমিনেটেড কোর্স দ্যাট ইউ টু স্টাডি যদি আমরা স্টাডি রিকোয়ারমেন্টের কথা বলি তাহলে স্টাডি রিকোয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কিছুটা এখানে ক্যাটাগোরাইজ করা যেতে পারে যে টপ র্যাঙ্কড ইউনিভার্সিটি বা মিড টিয়ার ইউনিভার্সিটি বা লো টিয়ার ইউনিভার্সিটি যেহেতু আজকাল মোস্টলি সব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতেই সব ধরনের কোর্স অফার করা হয় সেজন্য ইউ হ্যাভ টু ডু ইউর সার্চ সো ইফ ইউ এইম টু স্টাডি ইন টু টপ র্যাঙ্কড বা টপ টিয়ার ইউনিভার্সিটিজ লাইক নর্থ সাউথ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আর মিড টিয়ারের যেগুলো আছে সেইগুলোতে সো ডিপেন্ডিং অন ইউর প্রেফার্ড ইউনিভার্সিটি ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড যে আমি ঠিক কোথায় পড়তে যাচ্ছি তার উপর ভিত্তি করে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াতে কিছুটা ভ্যারি করে যেমন আমি বলতে পারি অফ দ্য টপ অফ মাই হেড নর্থ সাউথ এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট অ্যাডমিশন ইন টু এল এল বি ডিগ্রি ইউ আর লুকিং অ্যাট সি জিপিএ কিউমিলিটিভ সি জিপিএ হুইচ ইজ এসএসসি বা এইচএসসি মিলিয়ে এইট দ্যাট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট এর মধ্যে কিছুটা চেঞ্জ হয় সো আই উড ডেফিনেটলি সাজেস্ট যে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে আপডেটেড ইনফরমেশনগুলো দেখতে অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এসএসসি এবং এইচএসসি দুইটার কিউমিলিটিভ সি জিপিএ একটা সার্টেন এবং মোস্টলি অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো যে টপ র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইট ইজ ক্লোজ টু এইট সো এই ধরনের একটা সি জিপিএ যদি থাকে দেন ইউ আর এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর এল এল বি কোর্স আচ্ছা এখন এল এল বি কোর্স কি পড়া উচিত কি না এখন আমি এটা নিয়ে কেন কথা বলছি তার আগে বলে রাখি যে আমার নিজের বাবাই একজন লয়ার সো সারা জীবন তাকে দেখেছি আমরা খুব কাছ থেকে বা লিগাল প্রফেশনাল যারা তাদেরকে খুব কাছ থেকে বাসায় দেখার সুযোগ হয়েছে যেহেতু আমার বাড়িতে আমার বাবা এবং তার ওভারঅল যে এনভায়রনমেন্ট সব কিছুর সাথে আমরা খুব পরিচিত ছিলাম লিগাল সিস্টেম এগুলোর সাথে যার জন্য সেই পার্সপেকটিভ থেকে আমি কিছু কথা বলতেই পারি যদি এই সাবজেক্টে আমি পড়ালেখা করিনি বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে ল পড়া উচিত কি না একটা কথা প্রথমে আসলে বলতেই হয় যে বাংলাদেশে কিছু প্রফেশনের কিছু একটা কমন একটা ন্যারেটিভ আছে যেমন পুলিশ প্রফেশনটাকেই মানুষ মনে করে যে না পুলিশ মানেই বাংলাদেশে খারাপ ঘুষ খাই যত দুর্নীতি করে লিগাল প্রফেশন নিয়েও বাংলাদেশে এই ধরনের একটা ন্যারেটিভ অনেক সময় শোনা যায় যে না উকিলরা বাংলাদেশে ঠিক মতো তাদের দায় দায়িত্ব পালন করে না বা করছেন না আইনকে তারা নিজের মতো করে ব্যবহার করেন বা এই ধরনের অনেক ন্যারেটিভ শোনা যায় যদিও এই ন্যারেটিভটা সম্পূর্ণ ভুল আমি বলবো কারণ প্রত্যেক প্রফেশনেই ভালো এবং খারাপ থাকে ডাক্তার হোক ইঞ্জিনিয়ার হোক কর্পোরেট জব হোক লয়ার হোক পুলিশ হোক সব প্রফেশনেই কিন্তু ভালো এবং খারাপ থাকে আমার বাবাকে সারা জীবন আমরা দেখেছি যে অত্যন্ত সততার সাথে তিনি ল প্র্যাকটিস করে এসছেন মানুষের সেবা করাই মূলত তার ধর্ম ছিল তবে হ্যাঁ কিছু কিছু প্রফেশনাল কিছু স্পেশাল কিছু বিষয় থাকে যেখানে হয়তো সেই প্রফেশন রিলেটেড কিছু কনটেক্সচুয়াল বা ইডিওসেনক্রেটিক কিছু জিনিস থাকে যেগুলোর জন্য হয়তো মানুষ একটা সুইপিংলি একটা জাজ করে একটা প্রফেশনকে সো এনিওয়াই আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের কনটেক্সটের লিগাল এডুকেশান এখন এতটা ডেভেলপড করেনি কারণ যে ন্যারেটিভ যেটা সোসাইটিতে আছে সেই ন্যারেটিভের জন্য অনেক বাবা মাই এখনও ছেলে মেয়েকে 
চান না যে আমার ছেলে মেয়ে পড়ালেখা করে উকিল হোক বা ব্যারিস্টার হোক বা লিগাল প্রফেশনে যাক কারণ সবাই মনে করেন যে না আমাদের আইনের ব্যবস্থাটাই তো একটা ভঙ্গুর একটা ব্যবস্থা এর মধ্যে অনেক ফাঁক আছে অনেক সমস্যা আছে সো এই ন্যারেটিভটা আমি বলবো যে ভুল ভুল বলবো এই জন্যই যে বাংলাদেশ সে লিগাল সিস্টেমের অনেক সমস্যা আছে কিন্তু তারপরেও সবাই যদি এই কথাই চিন্তা করে তাহলে এভাবে করে আস্তে আস্তে জিনিসটা কিউমিলিটিভভাবে পারতে পারতে একটা ওভারঅল একটা খারাপের দিকেই যায় আমার মনে হয় যে লিগাল সিস্টেম এখন অনেকটা ইম্প্রুভ হয়েছে আমরা যদি পাশ্চাত্যের দেশের কথা বলি আমি অস্ট্রেলিয়াতে থাকি এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে অ্যাজ ফার অ্যাজ আই হ্যাভ সিন যে লিগাল এডুকেশন হচ্ছে সব থেকে দামি সাবজেক্ট এইসব দেশে ল বা লিগাল এডুকেশন হচ্ছে সবচেয়ে মোস্ট শর্ট আফটার ডিগ্রি এদেশে যারা লিগাল এডুকেশন পড়ে দে আর দ্য টপ স্যালারি আর্নার বা টপ রেসপেক্টেড পিপল ইন দ্য সোসাইটি তারা যদি লয়ার হয় তারা যদি ব্যারিস্টার হয় তারা যদি জাজ হয় সো এইসব দেশে ন্যারেটিভটাই হচ্ছে যে ল ইজ লাইক দ্য টপ মোস্ট ইন টার্মস অফ এডুকেশন সো এটা একটু আনফর্চুনেট যে বাংলাদেশে এই জিনিসটা এখন এতটা গ্রো করেনি আমি মনে করি যে ল পড়া উচিত এবং ল হ্যাজ এ ওয়াইডার রিচ ইন টার্মস অফ দ্য প্রফেশনাল পসিবিলিটিস বা অপরচুনিটিস সেই দিক থেকে আমার কাছে মনে হয় যে অনেক সুযোগ আছে তবে আমি একটা জিনিস বলবো যে শুধু এল এল বি পড়ে আমার কাছে মনে হয় যে যদি এল এল বি চার বছরে এই কোর্স পড়েই পড়া শেষ করে দিলে তাহলে ক্ষেত্রটা খুব লিমিটেড হয়ে যায় বিকজ সেক্ষেত্রে আর কোনো উপায় থাকে না শুধুমাত্র যে একটা যে কোনো একটা শহরে বা যে কোনো জায়গাতে যে উকিল হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না আমি সবসময় ইন্সপায়ার করি যে ইউ হ্যাভ টু টেক ইউর সেলফ টু দ্য নেক্সট লেভেল যে এল এল বি পাশ করার পরে ইফ পসিবল স্টাডি বার অ্যাট ল বার অ্যাট ল হচ্ছে এমন একটা ডিগ্রি যেটা ডিগ্রি নেওয়ার পরে ইউ উড বিকাম আ ব্যারিস্টার সো এই লেভেলে নিয়ে যেতে পারলে ডেফিনেটলি আই উড সাজেস্ট স্টাডিং ল কিন্তু সো ল এডুকেশন নেওয়ার পরে অবভিয়াস চয়েস হচ্ছে ইউ উইল বিকাম আ লয়ার অথবা ইফ ইউ আর স্টাডিং এর পরের আর একটা জুডিশিয়াল একটা কোর্স আছে সেই জুডিশিয়াল কোর্সটা করলে দেন ইউ উইল বি এলিজিবল টু বিকাম আ জাস্টিস বা জাজ সো সেই ধরনের যদি ভিশন থেকে থাকে দ্যাট ইজ গুড বাট আদার দেন দ্যাট আমার মনে হয় ল পড়ালেখা করার পরে অপরচুনিটি হচ্ছে ইউ ক্যান বিকাম আ লয়ার ইউ ক্যান বিকাম লিগাল প্র্যাকটিশনার ইউ ক্যান বিকাম কনসালটেন্ট এনজিও সেক্টরে কাজ করা যেতে পারে ইউ ক্যান গো টু পাবলিক সার্ভিস বিসিএস দেওয়া যেতে পারে ইউ ক্যান বিকাম এ জার্নালিস্ট সো এই ধরনের অনেক ক্ষেত্রেই আসলে লিগাল নলেজের প্রয়োজন হয় সো ইউ কুড গো টু এনি অফ দোজ সেক্টরস আফটার স্টারিং ল ডিগ্রি বাট অ্যাজ এ হোল আমি বলতে চাই যে আমি যেহেতু একটা রেটিং করি কোর্সের বেসড অন ইজ অফ লাইক ডিগ্রি কম্পিটিশন বা জব প্রসপেক্ট বা সেইগুলো থেকে আমার কাছে মনে হয় আই উড প্রবলি গিভ ল এইট আউট অফ টেন তবে ইফ ইউ কুড স্টাডি বার অ্যাট ল আমি বলবো ইটস টেন ইন টেন বিকজ সেই ধরনের যদি ভিশন থাকে এখন বার অ্যাট ল পড়ার কিছু পাথ হয়ে আছে বার অ্যাট ল বাংলাদেশে পড়ানো হয় বাংলাদেশে ভুইয়া একাডেমি তারপরে আরও দু একটি ইনস্টিটিউশন আছে আমি জানি বিকজ বার অ্যাট ল ডিগ্রিটা হচ্ছে ব্রিটিশ একটা সিস্টেম আছে সেটার অনুমোদন প্রাপ্ত হলে তারপরেই তারা বার অ্যাট ল ডিগ্রি অফার করতে পারে ফাইনালি এক ডিগ্রির একটা পার্ট ইংল্যান্ডে যে ইউকেতে যে কমপ্লিট করতে হয় হুইচ ইজ অলসো এ গ্রেট অপরচুনিটি আমি ডেফিনেটলি সাজেস্ট করব যে ইফ পসিবল বাই অল মিনস ডু দ্যাট এবং গোর ইউকে অ্যাজ ওয়াল কিছু টাকা পয়সা খরচ হবে বাট ইভেন্চুয়ালি ইটস অল ওয়ার্থ ইট বিকজ ইফ ইউ আর ব্যারিস্টার বাংলাদেশের হাই কোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টের মতন জায়গাতে যে ইফ ইউ ক্যান প্র্যাকটিস ল দেন ডেফিনেটলি দ্যাটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট ইউ ক্যান সার্ভ দ্য নেশন পলিটিক্সে ইউ ক্যান টেক লাইক পুর ইন ইউর স্টেপ অ্যাজ ওয়াল ইফ ইউ আর স্টারিং ল বাংলাদেশে অনেক ব্যারিস্টার তারা পলিটিশিয়ানও সো সেই দিক থেকে সেটাও একটা ফিল যেখানে চিন্তা করা যেতে পারে সো অ্যাজ এ হোল আমার কাছে মনে হয় যে ল ইজ এ ভেরি ভ্যালুয়েবল ডিগ্রি বাট আমার কাছে ডেফিনেটলি মনে হয় যে ইউ নিড টু হ্যাভ এ বিগ ভিশন ছোট্ট একটা ভিশন নিয়ে যদি থাকা হয় তাহলে ল এর ক্ষেত্রটা খুব সীমিত এবং সেখানে ন্যারেটিভটা সেই পুরানো ওই ছোট একটা বটতলার উকিল বা ইউনো 
বগল একটা ফাইল নিয়ে সেই কাছের কোর্টে যে সারা জীবন থাকার চেয়ে আমার কাছে মনে হয় গন্ডিটা সীমিত বাট ভিশনটাকে অনেক বড় করার যাতে করে ইউ কুড ইউ কুড সার্ভ দ্য নেশন ইউ কুড বিকাম দ্য বেস্ট ইন ইউর ফিল এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা রাখা উচিত সো আই গেস এইটুকু বলেই আজকের ভিডিওটা শেষ করি আমার চ্যানেলে যদি ইফ ইউ আর নিউ আই ডু উড ডেফিনেটলি সাজেস্ট ইউ টু সাবস্ক্রাইব টু দিস চ্যানেল আমি এখানে এডুকেশন পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলে থাকি এবং আই উড রিয়েলি থিঙ্ক যে দিস উইল বি ভেরি ভ্যালুয়েবল ফর ইউ ইফ ইউ ডোন্ট নো মাচ অ্যাবাউট মাই সেলফ বায়োতে আমার আমার বায়ো চেক করতে পারেন বা পারো ইউ উইল সি দ্যাট আই হ্যাভ ডান সাম education and good work in my life which is where i am here and i try to help others as well students by younger generation in bangladesh so take care and i will see you in other videos